بسم الله الرحمن الرحيم ജീവിതത്തിൻ നിഗല മേഖലകളിലും കൃത്യമായ മാർഗരേഖകൾ തന്ന മതമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സമൂഹ നന്മകളിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഓരോന്നും ഉന്നത മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് അതിൽ വർദ്ധിത പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക രംഗത്തെ ഇടപാടുകളും ഇടപെടലുകളും സമ്പത്ത് ഭൂവാസത്തിലെ സുപ്രധാന ഘടകമായതുകൊണ്ടാകാം ഇസ്ലാം അതീവ ഗൗരവപൂർവം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ദാരിദ്ര്യവും സാമ്പത്തിക അസമത്വവും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിൻ്റെ തടസ്സമായി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം വിലയിരുത്തുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ പരിപൂർണമായ പരിഹാരമാകുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരാശ്രിതത്വം കൂടാതെ ജീവിതം സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധിത ദാനധർമ്മം ജക്കാത്ത് അത് പാലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും അച്ചടക്കത്തിനും നിദാനമാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കും പ്രായോഗികതയിലേക്കും ലളിതമായെന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം സംസ്കരണം വളർച്ച വികാസം എന്നൊക്കെയാണ് ജക്കാത്ത് എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം സാങ്കേതികമായി ശരിയത്ത് വിശ്വാസികളിൽ ചുമത്തുന്ന നിർബന്ധ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ പേരാണ് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് ഉള്ളവരുടെ സമ്പത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അനിഷേധ്യമായ അവകാശം നൽകുന്നു അതുവഴി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അസൂയയുടേതും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെതും ആകുന്നതിന് പകരം സ്നേഹത്തിൻ്റെതും ഗുണകാംക്ഷയുടേതുമായി തീരുന്നു ഒരേ സമയം ഉള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും ഭൗതികമായി വളർത്തുകയും മാനസികമായി സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആരാധന വളർച്ച സംസ്കരണം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ജക്കാത്ത് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കർമ്മപ്രമാണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതായ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പൂരകമാണ് മൂന്നാം പ്രമാണമായ ജക്കാത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം ഖുർആാൻ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്കൈമുസ്വല നമസ്കാരം നിലനിർത്തുവിൻ എന്ന കൽപ്പനയോടൊപ്പം തന്നെ വ ആത്തു ജക്ക ജക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്നുകൂടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവഭക്തിയും മാനുഷിക ഐക്യത്തെയും അച്ചടക്കത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ആരാധനാ രൂപമാണ് നമസ്കാരമെങ്കിൽ ഭക്തിയോട് പരാർത്ഥ താല്പര്യത്തെയും ത്യാഗശീലത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരാരാധനയാണ് ജക്കാത്ത് നമസ്കാരത്തിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതവും മരണവുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസൻ ജക്കാത്തിലൂടെ തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ജക്കാത്ത് നൽകുന്ന ഭക്തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം സമ്പത്ത് ത്യജിക്കുന്നു സമ്പത്ത് സമ്പന്നരിൽ മാത്രം കറങ്ങാതെ സമൂഹത്തിലൊട്ടാകെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന ഇസ്ലാമിക ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനവുമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്റെ ധനവിനിയോഗം നടത്തുന്നതിനെ 
ഖുർആൻ ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു ധാന്യമണിയോടാണ് ആ ധാന്യമണി മുളച്ചു വളർന്ന് ചെടിയായി ഏഴ് കതിരുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ കതിരിലും നൂറ് ധാന്യമണികൾ വീതം വിളയുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിത്തിലൂടെ എഴുന്നൂറായി ഇരട്ടിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു ഇരട്ടിയായി നൽകുന്നു അള്ളാഹു വിപുലമായി നൽകുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു അതാത് മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവരിലൂടെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മാതൃക ഇസ്ലാമിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാനാകുന്നുണ്ട് തൊഴിൽ നേതൃത്വം നയതന്ത്രം പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ മുസ്ലിം ഭരണകർത്താക്കൾ ഈ യുക്തി പ്രാവർത്തികമാക്കിയതായി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഹദീസുകളിലും കാണാൻ കഴിയും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ അടുക്കൽ സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി വന്ന ഒരു അൻസാരി സഹാബിയോട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പുതപ്പും പാത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുവാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല കൽപ്പിക്കുന്നു സുഹാബി കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളെ സുഹാബത്തിനിടയിൽ വിൽക്കുകയും വിറ്റു കിട്ടിയ പണത്തിലെ പകുതി കൊണ്ട് ഭക്ഷണവും ബാക്കി കൊണ്ട് ഒരു മഴു വാങ്ങി വരുവാനും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ സുഹാബിയോട് മഴവുമായി പോയി അധ്വാനിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാനും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ കൽപ്പിക്കുന്നു നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ സുഹാബി വന്നത് അധ്വാനിച്ച് നേടിയ പണവുമായിട്ടായിരുന്നു സമാനമായ റസൂലിൻ്റെ ഇടപെടൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിലും നമുക്ക് കാണാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നടന്ന ഉഹുദ് സമരത്തിൽ ശത്രുക്കൾ മലമുകളിൽ നിന്ന് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നത് തടയാൻ അമ്പയത്തിൽ വിദഗ്ധരായ അമ്പതോളം സഹാബികളെ ജബലുർ റുമാത്തിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമ്മ പ്രതിരോധ കാവൽ ഭടന്മാരായി നിർത്തിയിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായ ആദം സ്മിത്ത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന തത്വത്തിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ വിതരണത്തിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇതാണ് അൺഈക്വൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിഞ്ഞുകൂടൽ ഒഴിവാക്കുവാനും എല്ലാവരിലേക്കും അത് എത്തിപ്പെടാനും ജക്കാത്ത് എന്ന പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിലെ പ്രധാനമായ ഒന്നിലൂടെ ഇസ്ലാം ശ്രമം നടത്തുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ടത് ഫക്കീർ മിസ്കീൻ ജക്കാത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുതുവിശ്വാസി അടിമത്തമോചനം എഴുതപ്പെട്ടവൻ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവൻ നീനിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ വഴിയാത്രക്കാരൻ തുടങ്ങിയ എട്ട് വിഭാഗം ആളുകൾക്കാകുന്നു ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലുമുള്ള പരാജയമാണ് പലപ്പോഴും മുസ്ലിം ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഖുർആാനും ഹദീസും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥതലങ്ങളിൽ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാനവിക മുഖം എത്ര സുന്ദരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മനുഷ്യൻ്റെ സുരക്ഷയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം തൻ്റെ സഹോദരനെ തന്നെപ്പോലെ കാണണം എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അവനവൻ്റെ അന്നം അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഖുർആാനിക വാക്യത്തെ അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്നും അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിപ്പെടാനുള്ള മാനസികമായ ഉൾപ്രേരണ അനിവാര്യമാണെന്നും വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിലെ സാമ്പത്തിക ചിന്തകൾ ഭദ്രമാകുന്നത്